செம்முள்ளி செம்முள்ளி என்றால் சிலேத்துமம் நடுங்கும் என்ற ஒரு பழமொழி வழக்கத்தில் உண்டு செம்முள்ளிக்கு கபத்தை அறுக்கும் குணமுள்ளதால் இதை தீனிரிட்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க மாந்தம் மேல் மூச்சு வாங்குதல் போன்ற நோய்கள் குணமாகும் செம்முள்ளி நிலைகள் மற்றும் பூங்கதிர்களில் பொட்டாசி சாது உப்பு மிகுதியாக அடங்கியுள்ளது இலைகள் மற்றும் தண்டு பகுதியில் எண்ணற்ற மருத்துவ வேதிப்பொருட்கள் மிகுந்துள்ளன செம்மொழி இலைச்சாறு வேர்வையை பெருக்கும் தன்மையை உடையது இதனால் காய்ச்சல் குணமாகும் சளி தொல்லை நீங்கும் செம்மொழி இலைச்சாற்றினை உள்ளங்கால் குதிகால் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் வெடிப்புகளுக்கு பூசி வர எளிதில் குணம் உண்டாகும் செம்மொழி சமூல சாம்பல் இரண்டு கிராம் அளவு எடுத்து தேனில் குழைத்து உணவுக்கு பின் காலை மாலை கொடுக்க இருமல் குணமாகும் செம்மொழி வேரை அரைத்து மேற்பூச்சாக பயன்படுத்த கொப்புளங்கள் கிரந்தி புண்கள் குணமாகும் செம்மொழியின் இலைகள் மற்றும் தண்டை எண்ணெயில் இட்டு காய்ச்சி மேற்பூச்சாக பூச காயங்கள் குணமாகும் செம்மொழியின் இலைச்சாரானது வயிற்று கோளாறுகள் சிறுநீரக கோளாறுகள் காய்ச்சல் மூக்கொழுகுதல் ஆகியவற்றை குணப்படுத்தும் இலை மற்றும் பூங்கொத்து சிறுநீரை பெருக்கக்கூடியது தண்டு வேர்வையை பெருக்கும் இந்திய ஆயுர்வேத மருத்துவம் செம்மொழி செடியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தைலத்தை இளநரை தடுக்க தைலமாக பயன்படுத்த சிபாரசு செய்கிறது செம்மொழியின் சமூலம் உடலில் நமைச்சல் கொப்புளங்கள் சீழ்பிடிக்கும் புண்கள் ஆகியவற்றுக்கு காரணமாகும் நுண்கிருமிகளை அழிக்க வல்லது செம்மொழி மாசுபட்ட நீர் உணவு காய்கறிகள் ஆகியவற்றின் மூலம் மனித உடலை பற்றி நோகச் செய்யும் ஈகோலி எனும் நோய்கிருமியையும் எளிதில் அழிக்க வல்லது செம்மொழி இதயத்தை பற்றி வரும் நோய்களை கண்டிக்கவும் வயது முதிரும் போது பலரையும் பாதிக்கிற அல்சைமர் மறை நோயை குணமாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது செம்மொழி வீக்கத்தை வற்ற செய்வது மூட்டு வழியை குணமாக்கக்கூடியது ஈரர்களுக்கு பலமூட்டக்கூடியது சக்கரை நோயை தணிக்கக்கூடியது ஒட்டுண்ணிகளான நோய் கிருமிகளை போக்க வல்லது செம்மொழி பூஞ்சை காலங்களை போக்கும் தன்மையை பெற்றது செம்மொழி பற்களை சொத்தைப்படுத்தும் நுண்கிருமிகளை எதிர்த்து நின்று தடுப்பதோடு வந்தவற்றையும் விரட்ட வல்லது மேலும் மத்திய நேரம் மண்டலத்தை பலப்படுத்தி மன அழுத்தத்தை போக்க வல்லது செம்மொழியின் வேரை இந்திய மருத்துவர்கள் விசைக்காய்ச்சல்களை போக்குவதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் செம்மொழி இலைகளை கசாயம் வைத்து வடிகட்டி இனிப்பு சேர்த்து சிறு சிறிதாக குடிப்பதால் விசக்காய்ச்சல் விலகி போகும் செம்மொழி சமூலம் பற்களுக்கும் ஈர்களுக்கும் இடைவெளி ஏற்பட்டு இரத்தம் கசிதல் பற்கள் காணப்படும் ஆட்டம் பற்சொத்தை பற்கூச்சம் ஆகிய நோய்களை குணப்படுத்த மிகச்சிறந்த மருந்தாகும் செம்மொழி செடியின் காய்ந்த வேர் மற்றும் காய்ந்த இலையை பிடித்து பல் துளக்குவதற்கு பற்புடைய பயன்படுத்துவதால் பற்களை பற்றிய கிருமிகள் அதனால் விழுந்த பல்லாட்டம் பற்சொத்தை பல்லில் கசியும் இரத்தம் ஷீழ் ஆகியவற்றை குணப்படுத்தும் இதனால் பற்கள் பலம் பெறுவதோடு ஆரோக்கியம் பெறும் இதனால் தான் செம்மொழிக்கு வஜ்ரதந்தி என்ற பெயர் வந்தது வஜ்ரதந்தி என்பதற்கு வைரம் போன்ற பற்கள் என்பது பொருளாகும் செம்மொழியின் இலைகளை நசுக்கி பசியாக்கி அடிபட்ட காயங்களின் மேற்பற்றாக போடுவதால் வீக்கம் வலி ஆகியன குறைந்து காயங்கள் சீழ்பிடிக்காமல் ஆறுவதோடு வடுக்கள் வராத வண்ணமும் புண்களை ஆற்றும் செம்மொழி இலைப்பசியை மேற்பூச்சாக பயன்படுத்துவதால் கொப்புளங்கள் மூட்டு வழிகள் ஆகிய நோய்கள் குணமாகும் செம்மொழி சமூல பசையை தலைக்கு தேய்த்து பயந்து நிமிடம் கழித்து குளித்து வருவதால் பூஞ்சை காலனால் உண்டாகும் கரப்பான் புழுவெட்டு போன்ற நோய்கள் காணாமல் போகும் இதனால் தலைமுடி உதிர்வது தடுக்கப்பட்டு அடர்ந்த முடி வளர்வதற்கு ஏதுவாக அமைகிறது செம்மொழி இலைகளை அரைத்து மேற்பற்றாக போட குதிகால் வெடிப்பு அரிப்பு ஆகிய நோய்கள் குணமாகின்றன செம்மொழியின் தண்டு பகுதியை காய வைத்து சூரணமாக்கி கசாயம் வைத்து குடிப்பதால் கக்குவான் இருமல் குத்திருமல் வரட்டிருமல் ஆகியவை விரைவில் குணமாகும் செம்மொழி சமூலத்தை காய வைத்து சூரணித்து கசாயம் வைத்து குடிப்பதால் சிறுநீர் கோளாறுகள் பக்கவாதம் மூட்டு வழிகள் மஞ்சள் காமாலை ஈரல் வீக்கம் அடைப்பு ஆகியவை குணமாகும்